కొత్త చాప్టర్ రియల్ బ్లెస్సింగ్ యథార్థమైన ఆశీషు ఎవ్రీ టైమ్ సమ్ రెసిడెంట్ కంప్లైంట్ యు రీచ్ అబౌట్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఇన్ మేరావాడ్ అండ్ ది అన్నెసెసరీ హార్డ్షిప్ దట్ వన్ హ్యాడ్ టు అండర్ గో బికాస్ ఆఫ్ ది డిస్హార్మనీ అమాంగ్ ది రెసిడెంట్స్ హీ వుడ్ బ్రష్ ఇట్ ఆఫ్ విత్ కమెంట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మనం ఎప్పుడు కూడా మనం ఎందుకు వెళ్తాం మెహరాబాద్కి ఎందుకు వెళ్తాం మెహరాబాద్ బాబా సన్నిధానాన్ని బాబా సహవాసాన్ని ఆయన ఒడిలో సేద తీరడానికి వెళతాం కానీ అక్కడికి అడుగు పెట్టిన వెంటనే వెంటనే మనం ఫోకస్ పోతాం ఏంటండి ఎంతసేపు నుంచి వాళ్ళండి ఇక్కడ మాకు ముందు బుక్ చేసి పెట్టాం ముందే బుక్ చేసాం ఇక్కడ ఎవడో కనపడ్డ ఐదు నిమిషాలు అయిందంటాం అక్కడి నుంచి మొదలవద్దు ఏంటండి చంపేస్తాయండి భోజనం అసలు ఏ రోజు పప్పు వండి పడేస్తున్నాడు అసలు కాయగూరలో ఉండు ఏ ఉండదు చస్తున్నాం అంటే మన ఫోకస్ మనం ఆలోచించాం మనం ఒక్కసారి ఎందుకు వచ్చాం మేరాబాద్ అని ప్రశ్న వేసుకుంటే మళ్ళీ సమాధానం వచ్చేది పోత ఫోకస్ మనకి అలాగే ఎరిచితో చాలామంది ఇరిచిన అడగగానే బాబాయ్ ఏం చేసేవాడు బాబాయ్ ఎలా ఉండేవాడు ఆయన ఎప్పుడన్నా కోపడ్డాడా ఆయన ఎలాగ ఆనందం ఉండి ఇలాంటి అడగడం మానేసి ఏంటంటే నాకు నీళ్ళు రాట్లేదండి వేణు నీళ్ళు ఇరిచి కలిసిన అడిగి ప్రశ్న ఇలాంటి సమస్యలు ఇరిచి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన పట్టించుకునేవాడు కాదు విస్మరించినట్టుగా ఇది వేట్ల గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి చెప్పండి అనేవాడు ఇరిచి ఐ డోంట్ నో వాట్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మీరు మాట్లాడేది ఏంటో నాకు అర్థం కాటలేదు అనేవాడు ఐ డోంట్ సీ ఎనీ వన్ బీయింగ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ది కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్షిప్ దట్ వీ హ్యాడ్ టు అండర్ గో వెన్ వీ వర్ విత్ బాబా మీకు ఎన్ని ఇల్లు పొద్దున ఐదింటికి టీ టిఫిను మళ్ళీ మధ్యాహ్నం లంచ్ కదా అందులోనూ వంద రూపాయలకు రోజంతా సాయం మళ్ళీ నాలుగింటికి టీ రాత్రి భోజనం రొట్టెలు ఇవన్నీ లోపల పడుకోనాక ఒక పరుపు దోమతార రగ్గు మేము బాబాతో ఎలా జీవించామో మీకు తెలుసా చెప్తున్నాడు ఇది తండ్రి ఎలాంటి కష్టాలు పడ్డాడు తన జీవితం అంతా ఎలా బలి చేశాడు అది మీకు ఏమైనా తెలుసా థింగ్స్ ఫర్ సో మచ్ మోర్ ఇంటెన్స్ దెన్ అతి భయంకరంగా తీవ్రంగా ఉండేటప్పుడు వాతావరణం అంతా కూడా కంపేర్ టు వాట్ వీ హ్యాడ్ టు గో త్రూ you people are literally an a picnic miro five star hotel lo picnic ku vachinanta bhogalu anubhavistunnaru ippudu police aa rojullo meeku gurtundo ledo dharmashallalo nivasa yogyam chesem annaru baba 1924 lo akada adugu pettagane anta dharmashala subaram chesesi padukonaaki gustaji pakkesi bayitiki velli vachadu padukundamani edi talagada thari ettuga undanu chuste kinda paavu padukunnadi pedda paavu అంటే అలా జీవించారు వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఆ ధర్మశాల చూస్తే తెలుస్తుంది ఎలాంటి దానిలో వాళ్ళు పడుకున్నారు రేకులు షెడ్ అన్ని కష్టాలు పడ్డారు ఇప్పుడు హాయిగా ఇక బాబా చె ఎరి చెప్పినట్టు పిక్నిక్ హ్యాపీగా పిక్నిక్ ఇఫ్ సంబడి ప్రొటెస్టెడ్ అండ్ టోల్డ్ ఇరీజ్ బట్ యూ హ్యాడ్ బాబాస్ ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ టు సస్టైన్ యూ ఎవడో మళ్ళా ఎప్పుడు తొంటరి ప్రజన ఇచ్చేవాడు ఆ మీకేం చెక్క బాబా ఉన్నాడు పక్కన ఆయన ఉంటే ఎన్నైనా భరించేయచ్చు అలా చెప్పకండి మీరు ఆయన ఉంటే ఏమి కష్టం అసలు కష్టమే ఉండదు ఎంత కష్టమైనా భరించేయచ్చు అని వారు కొంత ఇరిచ్ కూడి చకిల్ అంటే నవ్వి చెప్పేవాడు ఇరిచ్ హీజ్ ఫిజికల్ ప్రెజెన్స్ ఈజ్ వాట్ వీ ఫెడప్ ఆఫ్ చెప్తున్నాడు అంటే నిజం అనమాట మీకు నిజం చెప్తున్నానండి తట్టుకోలేకపోయేవాళ్ళం ఆయన ప్రెజెన్స్ ని మేము ఇంకా విసిగిపోయేవాళ్ళం ఒక్కోసారి అంటే ఇంకా అవిశ్రాంతంగా అలా మిల్లులాగా గ్రైండింగ్ 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 మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి మే నెలలో రాజస్థాన్ ఎడారుల్లో జీప్ నడుపుతూ ఉండేవాడు ఇరిచ్ వీళ్ళంతా వెనకాల కూర్చుని ఉండేవారు అదేమో గంటకోసారి ప్యాచి పడిపోతుంది ఆ ఎండలో యాభై డిగ్రీల టెంపరేచర్ కింద కూర్చొని రోడ్డు మీద కూర్చొని ఈ వీలు మారుస్తూ ఉండేవాడు ఇరిచ్ ఇరుచుంటే ఇంకా ఒక స్టేజ్కి వచ్చాక చెప్పేశాడు నేను కూర్చుంటే లేగలేని లేచే కూర్చోలేని పరిస్థితి నడుపు పనిచేయట్లేదన్నాడు అప్పుడు గని వాళ్ళని పిలిచి వీడిని మోసేసి కూర్చోబెట్టండి మోసేసి సీట్లో కూర్చోబెట్టండి పర్లేదు 
వారి ఉన్న చోకర్లే వారి కూర్చోకర్లే మీరే మోసుకెళ్ళి ఆడు కూర్చోబెట్టండి మళ్ళీ అక్కడే తీసుకొని సీట్లో కూర్చోబెట్టండి వాడు నడుపుతాడు పైపెస్ బాబాని కంప్లైంట్ చేసేటి బాబా టైర్ మార్చేద్దాం అన్నాడు దానికి ఇంకా టైం ఉంది మనకి అంత డబ్బులు అంత సావకాశంగా ఇంకా టైం ఉందన్నారు అంటే అది ఊరికి అన్న మాట కాదు అది అతను అంటున్నాడు అనమాట మీరు ఆహా బాబా ప్రజెంట్ ఉంది ఇంకేమయ్యా అనుకుంటున్నారు మీరు అదే మాకు ప్రాణాంతకంగా మాకు ఉండేది హీస్ ప్రెజెంట్ వుడ్ బికమ్ సో అప్రెస్ అట్ టైమ్ దట్ వీ వాంట్ టు గెట్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్ పారిపోదాం అనుకునే వాళ్ళని ఒకసారి ఆయన ఎదురుకుంటా ఉండకుండా మేము అంత కష్టానికి గురి చేస్తూ ఉండేవాడు యూ పీపుల్ కెన్ గో టు ద బ్యాంక్ ఆర్ బజార్ ఆర్ జస్ట్ గో అవుట్ సైడ్ అన్ యువర్ ఓన్ అండ్ ఈట్ వాట్ యూ లైక్ మీరు ఉన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు మేరాబాద్ వచ్చారు ఏ ఈ భోజనం బాగోలేదు అనుకున్నాడు అక్కడ శుభ్రం నాన్ వెజ్ తినేద్దాం మధ్యలో బస్ ఆపండి అంటే మండలి అదే ట్రస్ట్ బస్ ఆపమని నగర్లో దిగిపోయి ఎక్కడితో కావాల్సిన హోటల్కి వెళ్ళి బ్యాంక్ వెళ్ళి ఏటీఎంలో డబ్బులు డ్రా చేసుకుని కావాల్సింది తినేసి మళ్ళీ వచ్చేస్తాం మాకు అలాగ ఉందా అంటే స్వేచ్ఛ నాట్ ఓన్లీ దాట్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ టేక్ ఏ వెకేషన్ వన్స్ ఏ ఇయర్ టు గెట్ అవే ఫ్రమ్ వర్క్ అండ్ ఫీల్ రెస్టెడ్ మీరు ఏడాదికి ఒకసారి సెలవులకి వెళ్ళిపోవడం పిక్నిక్లకి వెళ్ళిపోవడం మేము ఎప్పుడైనా సెలవులు ఇచ్చి ఉన్నాయి మాకు ఎప్పుడైనా ఒక పిక్నిక్ వెళ్ళేవా మేము వీ హెడ్ నో సచ్ థింగ్ మా జీవితాల్లో అవి ఎరగం మేము నాట్ ఓన్లీ డిడ్ వీ హ్యావ్ నో ఫ్రీడమ్ బట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ అవర్ లీవ్స్ లైవ్స్ రిజా రివాల్వ్డ్ అరౌండ్ మేయర్ బాబా మాకు స్వేచ్ఛని పోగొట్టుకున్నాం మేము పూర్తిగా కానీ మా జీవితాల్లో బాబా చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉండేది ప్రతి క్షణము కూడా ఆయన చుట్టూ ఇలా తిరగడమే మా జీవితం అంటే అంతే దాని అర్థం వీ వర్ కాన్స్టెంట్లీ ఎట్ ఈస్ బెక్ అండ్ కాల్ ఫర్ ఈజ్ వర్క్ మేము ఎప్పుడు నిద్రలో ఉన్నా ఇలా సౌండ్ వస్తే పరిగెట్టుకు వెళ్ళిపోవడమే మాకు ఇంకో యావలేదు ఆయన పిలుపు ఆయన దగ్గర నుంచి అయ్యి ఎక్కడ అనగానే వెళ్ళిపోవడం పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోవడం అంతే మేము నేర్చుకున్నది అవర్ డ్యూటీ వాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ ఫిజికల్ బాడీ అన్కంఫర్ట్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ ఇది చెప్తున్నాడు మాకున్నటువంటి ప్రథమ కర్తవ్యం ఏమిటి ఆయన భౌతిక శరీరం యొక్క బాగోగులు చూసుకోవడం ఆయన సౌఖ్యం చూసుకోవడం ఆయనకి ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉందా ఆయనకి ఏం కావాలో ఇవన్నీ చూసుకోవడం వెదర్ హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఆర్ రెస్టింగ్ ఆయన పనిచేస్తూ ఉండొచ్చు లేదా పడుకుని ఉండొచ్చు కానీ మా డ్యూటీ మాత్రం కంటిన్యూసే ఆయన పడుకున్నా కూడా ఆయన శరీరం తాలూకా సౌఖ్యం మేము చూసుకుంటూ ఉండాలి వీ హెడ్ అబ్సల్యూట్లీ నో ఫ్రీ టైం ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ మాకు అమ్మయ్యా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవాలండి అనుకున్న టైం మాకు ఎప్పుడు లేదు ఎందుకని ఎప్పుడు ఆయనకి రెడీగా ఉండవలసింది ఆయనకి ఏం కావాలో ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎట్ ఆల్ ఏ స్వేచ్ఛ లేదు ఏ రకమైన స్వేచ్ఛ ఆర్థికం కానీ వినోదపరమైన కానీ ఇంకొక ఆహారపరమైన కానీ ఏది అన్ని స్వేచ్ఛలు ఆయన పాదాల దగ్గర ఇచ్చేసినట్టు లెక్క వే వర్ హీజ్ స్లేవ్ అండ్ దిస్ వాజ్ అవర్ స్టేట్ ఫర్ ఇయర్స్ ఎట్ ఎ స్టేజ్ మేము కట్టు బానిసలం ఆయనకి ఎన్నేళ్ళు జీవితం అంతా ఆయనకి కట్టు బానిసలే జీవించిన వాళ్ళం కెన్ యూ ఇమాజిన్ హవ్ అప్రిస్ ఇట్ బి ఇట్ కెన్ బికమ్ టు హ్యావ్ నో ఫ్రీడమ్ అసలు స్వేచ్ఛ లేకుండా జీవించడం అంటే మీరు ఊహించగలరా మీరు ఏళ్ళ తరబడి ఏదో ఒక రోజు రెండు రోజులు కాదు టు వర్క్ టిల్ యువర్ బాడీ గెట్స్ ఎగ్జాస్టెడ్ టు నాట్ బీ గివెన్ రెస్ట్ ఫుడ్ ఆర్ ఈవెన్ హ్యావ్ ఎ బాత్ అండ్ టు డూ ఆల్ దిస్ చీర్ఫుల్లీ ఎంత అద్భుతంగా ఒక మాటలో వాళ్ళ జీవితాన్ని మొత్తం చెప్పేశాడు ఆయన విశ్రాంతి కానీ ఆహారము కానీ కనీసం స్నానం చేయడానికి కానీ స్వేచ్ఛ లేకుండా పైపెచ్చు ఇదంతా ఆనందంగా పది రోజులు స్నానం అయినా కూడా కంపు కొట్టేస్తూ ఉన్నా కూడా నవ్వుతూ ఉండాలి ద వర్స్ట్ పార్ట్ వాజ్ ఈ అన్నిటికంటే అన్నిటికంటే కష్టమైంది ఏమిటంటే ఇఫ్ యూ హార్ బర్డ్ ఎనీ నెగిటివ్ థాట్ బాబా బీయింగ్ గాడ్ మ్యాన్ అండ్ నోయింగ్ వాట్ వాజ్ ఇన్ అవర్ మైండ్ వుడ్ ఆస్క్ అస్ టు స్పీక్ అవుట్ లోపల చచ్చిపోతుందా బాబు పది రోజులు అయిపోయింది స్నానం చేసి ఈయన ఏమైనా స్నానం చేసి రారా బాబు అంటే హాయిగా స్నానం చేద్దాం అనుకుంటే చంపేస్తున్నాడు ఈయన అనుకుంటే 
ఆయన భగవంతుడు కాబట్టి వెంటనే ఇలా రే ఇలా రే ఇలా రే అన్నాడు ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు చెప్పు బయటికి చెప్పు అనేవాడు సో వీ డిట్ నాట్ హ్యావ్ ఈవెన్ ది ప్రైవసీ టు థింక్ ఎస్ ఆల్ దిస్ కెన్ బికమ్ వెరీ వెరీ అప్రెసివ్ ఇదంతా నిజంగా మన రాత్రి రంపాన పెట్టేసినట్టే అనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా దుర్భరంగా అనిపిస్తుంది బట్ దేర్ ఈజ్ ఎ వెరీ పాజిటివ్ సైడ్ టు ఆల్ దిస్ దేర్ ఈజ్ పాజ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం ఒక్క నిమిషం నిశ్శబ్దంగా పెట్టేసి చెప్పాడు కానీ ఈ అన్నిటితో పాటు ఒక్క భాగ్యం మాత్రం మాకు ఉంది చెప్పాలి దాని గురించి నేను ఒక మహద్భాగ్యం మాకు నిరంతరము కూడా ఉండేది యూ మీ బాండర్ వట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ సైడ్ టు హరాస్మెంట్ అండ్ అప్రెషన్ కాల్చు తినేయడానికి కూడా ఒక పాజిటివ్ సైడ్ ఉందా అది ఉంటాయి అని మీరు అందరూ ఆశ్చర్యపోవచ్చు మీరు ఇట్ హెల్ప్ డస్ రిమెంబర్ హిమ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఇన్ ఎ మోస్ట్ న్యాచురల్ వే అమ్మ ఇప్పుడు ఏమంటాడు ఆయన ఆయన ఏమంటాడు నేను బయటికి యూరినల్స్కి వెళ్ళి వచ్చిన ఈయన ఎందుకు వెళ్ళిపోయేమంటాడేమో ఎంతసేపు ఆయన గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు మేము ఇంకా తిట్టుకుంటూను మెచ్చుకుంటూను ఆయన మీదే ఆలోచన అంతా బాబాయ్ ఏమంటాడు బాబాయ్ ఏమంటాడు బాబాయ్ ఏమంటాడు ఇది ఆయనకి ఏం కావాలో నెక్స్ట్ ఏమంటాడు మళ్ళీ తప్పు తప్పు పట్టుకుంటాడు మళ్ళీ ఈయన అమ్మ వదల్లి ఈయన ఇదే ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు we did not have to make any effort to meditate or concentrate on him as you people have to do miru ila kurchuni jyanam cheptaru meer intlallo maaga alage vakkarla call chutine achadu adhe maaga jyanam meeda nilabetti aina meeda nunchi jyasa mallinchemo ayipoyindi em appani evadu akkadu edu vaadu anchetha maa dhyanam ati sahajam ayinatundi idi aprayatna poorvakam ayinatundi idi రియల్ బ్లెస్సింగ్ యథార్థమైన ఆశీషు అనేటువంటి చాప్టర్ చదువుకుంటూ ఆయనను సదా ఎలాగ గుర్తుంచుకోవాలి అనే విషయం గురించి ఎరిచి చెప్తూ ఉన్నాడు దీని సారాంశం క్లుప్తంగా ఇప్పటిదాకా ఏం చెప్పాడు ఎరి చెప్పుకుందాం ఆయన ఏం చెప్పాడంటే చాలామంది మెహరాబాదులో పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించి నాకు కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉండేవారు ఏదో భోజనం బాగోలేదు నీళ్ళు బాగోలేదు వేడి నీళ్ళు రావట్లేదు ఏదో ఇలా కానీ మరి మేము బాబాతో జీవించిన జీవితంతో పోల్చుకుంటే మీరు అందరూ చాలా హాయిగా పిక్నిక్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు లెక్క మాకు ఏం ఉండేది కాదు నిద్ర లేదు తిండి లేదు ఏ పూట తింటామో తెలియదు ఏ పూట పడుకుంటామో తెలియదు ఏ పూట రోడ్డు మీద పడుకోవాలో తెలియదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మేము జీవితం అంతా గడిపాము మాకు నిద్రలో కూడా మా యావ అంతా ఒకటే చేమ చిట్టుకు ఉంటే అమ్మ బాబా పిలుచున్నట్టుగా ఉన్నాడు పరిగెత్తి వెళ్ళడం అక్కడికి బాబాకి ఏమైనా కావాలా అప్పుడు ఆయన పడుకుంటే చూసి వచ్చి మేము ఓహో బా ఆయన కాదనమాట అంటే మా మా ధ్యాస ఎప్పుడు ఆయన మీదే ఆయన అలా జ్ఞాపకం పెట్టుకోను ఆయన తిడతాడనో ఆయన కోపడతారనో ఆయనకు అసౌకర్యం అవుద్దనో ఆయనకి ఇబ్బంది అవుద్దనో ఇదే ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా అది మేము పడుతున్న కష్టంలో సిల్వర్ లైనింగ్ అంటే అది ఒక మేలు ఏంటిది ఆయనను సరా జ్ఞాపకం వండుకునేటువంటి అవకాశం దీని ద్వారా మాకు దొరుకుతూ ఉండేది అంచేత మీలాగా ధ్యానాలు తపస్సులు మొక్కు మూసుకు కూర్చోవడం ఇలా కూర్చోవడం మాకు అవసరం లేదు ఆయన కాల్చుకు తింటూ తద్వారా ఆయన జ్ఞాపం పెట్టుకునేలాగే మాకు ఎప్పుడూ ఆయన చూసుకుంటూ ఉండేవారు ఈ రిచ్ వెంట హ్యావ్ యూ నాట్ హ్యాడ్ ఎ టైమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ వేర్ సమ్ వన్ ఆర్ సమ్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాజ్ యూ కాన్స్టెంట్ హెరాస్మెంట్ ఎవడన్నా నిన్ను కాల్చు తినేస్తాడు అనుకో మీ బాస్ కానీ మీ టీచర్ కానీ నువ్వు ఎప్పుడు దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటావు అమ్మ రేపు పొద్దున్న క్లాస్కి వెళ్ళగానే మనకి అయిపోద్ది పని పని ఎప్పుడు ఆ దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటావు నువ్వు ఆలో నువ్వు జ్ఞాపకం తెచ్చుకో అంటున్నాడు వాట్ హ్యాపెన్స్ అట్ దట్ పాయింట్ ఏముంది అటువంటి సమయాల్లో యువర్ మైండ్ కాన్స్టెంట్లీ థింక్ ద దట్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ పర్సన్ ఆ వ్యక్తి గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉంటావు ఆ పరిస్థితి గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటావు ఇట్ వాజ్ లైక్ దట్ ఫర్ అస్ టు మాకు అలాగే ఉండేది బాబాతో ఉన్నప్పుడు సిచ్యువేషన్ బట్ దట్ వాజ్ హీజ్ గ్రేట్ ఆ రియల్ బ్లెస్సింగ్ ఆయన కృప ఆయన నిజమైన ఆశీస్సు ఉండడం వల్ల మాకు అలాగూ సదా స్మరణ ఉండేటువంటి అవకాశం ఆయన కలిగించాడు ఆఫ్టర్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ హెరస్ అరౌండ్ హీమ్ అవర్ రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ హీమ్ బికేమ్ సో కంటిన్యూస్ దర్ వీ కుడ్ నాట్ హెల్ప్ బట్ థింక్ ఆఫ్ హీమ్ కొన్ని నీళ్ళు అలా గడిచిపోయింది తిట్టుకుని 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 మేము ఆయన జ్ఞాపం పెట్టుకున్నాం కొన్నాళ్ళు అయ్యేటప్పటికి అది ఎంత సహజంగా అయిపోయిందంటే ఆ స్మరణ లేకుండా మాకు జీవితమే లేకుండా అయిపోయింది అండ్ ఐ టెల్ యూ దర్ ఇస్ ద రియల్ బ్లెస్సింగ్ టు రిమెంబర్ హిమ్ కాన్స్టెంట్లీ 
ఆయనను సరా జ్ఞాపకం ఉంచుకునే అవకాశమే నిజమైనటువంటి ఆశీస్సు అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఇట్ హెస్ బీన్ ఎ లాంగ్ టైమ్ సిన్ సిరీజ్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ దట్ కన్వర్సేషన్ రుస్తం చెప్తున్నాడు ఈ సంభాషణ చాలా రోజుల క్రితం మేమిద్దరం చేసిన సంభాషణ మీకు ఇప్పుడు చెప్పాను పైన అట్ ద టైమ్ ఐ డిడ్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ నేను పెద్ద పట్టించుకోలేరు పాపం అతను చెప్పాడు కానీ ఇంత తాపత్రయపడి ఐ రియలైజ్ నావ్ ఎస్పెషల్లీ యాజ్ ఐ మేకింగ్ ఎ సీరియస్ ఎఫర్ట్ టు రిమెంబర్ బాబా ఇప్పుడు నాకు ఎక్కువగా తెలుస్తోంది బాబాని ఇంకా 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 జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని తాపత్రయం పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులు అనేది తెలుస్తోంది హౌ ఫార్చునేట్ ది మండల్ ఈ వార్ టు హ్యావ్ దట్ కాన్స్టెంట్ రిమెంబరెన్స్ వాళ్ళకి ఎలాగూ అంత సరా స్మరించడం అలవాటైపోయింది అని ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాను ఇప్పుడు మై ఎఫర్ట్ ఎట్ రిమెంబరెన్స్ ఈవెన్ దో నాట్ యాజ్ న్యాచురల్ ఆర్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ యాజ్ ది మండల్ ఈజ్ గివ్స్ మీ సో మచ్ జాయ్ దట్ ఇట్ మేక్స్ మీ వండర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జాయ్ ఆర్ బ్లీజ్ ద మండల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కన్సిడరింగ్ దట్ దే రిమెంబరెన్స్ వాజ్ కాన్స్టెంట్ కొద్దిసేపు జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటేనే నేను చెప్పలేనంత ఆనందం వచ్చేస్తుంది లోపల నుంచి మరి నిరంతరము జ్ఞాపకం పెట్టుకుని ఉంటే ఇంక ఎంత ఆనందించేసారు వాళ్ళు అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది